الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تذونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اس آیت کا حوالہ میں دے چکا ہوں آیات بر کے زمن میں کہ یہ جو نیکی ہے مظاہر نیکی میں سے عملی نیکی میں سب سے بڑی سب سے پہلی سب سے مقدم انسانی ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکنا اور مال بھی وہ کہ جو محبوب ہو ردی ہو دل سے اتر گیا ہو بوسیدہ ہو گیا ہو وہ کسی کو دے کر اور سمجھا جائے کہ حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی میں نے تو وہ حماقت ہے اپنی جگہ پر تم ہرگز نہیں پہنچ سکو گے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے وما تم فکو من شعین فائن اللہ بہ علیم اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے کل تام کان بنی اسرائیل اللہ محرم اسرائیل اللہ نفسی من قبل انتن ضرورت اور یہ بھی ایک جھگڑا تھا یہودی کرتے تھے کہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا حضور نے آ کر جو حرام چیزوں کا اعلان کیا اس میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے ان کا اگر شریعت یہ وہی ہے اگر شریعت موسوی ہے تو یہ تغیر کیسے ہو گیا اس کی حقیقت بتائی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذاتی جیسے بات ہوتی ہے کہ شاید ناپسند ہے انہوں نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جیسے حضور نے اپنی دو ازواج متحرات کے دل جوئی کے لیے بعض چیزیں جو حلال تھی ان کی قسم کھا لی یا یو نبی تو ہر رم تب تغی مردات ازواج 
یہ چیز ان کے ہاں روایت کے طور پر چلی آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لاؤ تورات اور دکھاؤ کہاں لکھا ہوا تورات کے نزول سے پہلے یہ شکل حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی اس کی تم پیروی کر رہے ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جو اسلام نے حلال کی ہیں کل تام کانا ہلل بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی اللہ ماہرما اسرائیل والا نفس سے سوائے ان چیزوں کے کہ جنہیں حرام ٹھہرا لیا تھا اسرائیل اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب اللہ کے بندے عبد اللہ اللہ نفس ہی اپنی جان پر من قبل ان تنزلت تورہ اس سے پہلے کے تورات نازل ہو اس لیے کہ یہ تو تین چار سو پانچ سو سال کا فصل ہے حضرت یعقوب میں اور فضول تورات میں تو فاتو بھی تورات فتلوہ اے نبی ان سے کہیے تم جو اعتراض ہم پر کر رہے تو لاؤ تورات اور پڑھو اور دکھاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو شریعت تورات کے اندر کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت نہیں ہے فمن افترا اللہ القزم اب امباد ذالک فلا کہم الظالمون اور جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے تو وہ یہ لوگ ظالم ہیں اب ان سے کیا آدمی گفتگو کرے کل صدق اللہ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ کہا صحیح فرمایا فتح بے او ملت ابراہیم حنیفہ بس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے یا یکسو ہو کر یہ حنیفہ کا لفظ دونوں طرف جا سکتا ہے ابراہیم کی صفت یا حال حنیفہ اور یہ اتباع کا حال بھی ہو سکتا ہے فتب او ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر بعد کی تمام تقسیمات سے بلند تر ہو کر جو ابراہیم کا طریقہ ہے اس کی پیروی کرو وما کان من المشرقین اور مشرقین میں سے نہیں تھے ان اول بیت المد الناس للذیب مکہ یقینا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے بکہ اور مکہ یہ دو در حقیقت ایک ہی لفظ کے لیے دو پروننسیشن سے ان اول بیت المد الناس للذیب مکہ مبارک و ہدى للعالمین برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے فی ہے آیات بینات المقام و ابراہیم اس میں آیات بینات ہے ترتیب دیکھ لیجئے وہاں کے چار رکو جو تھے ان میں پہلے اس کا ذکر ہوا تھا پھر باقی ساری گفتگو تھی یہاں ترتیب اڑ گئی ہے ساری گفتگو کے بعد اب آخر میں یہ حصہ جو ہے تیسرا اس کا وہ ختم ہو رہا ہے اس نصف اول کا اور آخر میں تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے مضامین وہی ہے ترتیب بدل گئی ہے فی آیات ام مینات اس میں تو بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں مقام و ابراہیم جیسے مقام ابراہیم و من دخل ہو کانا آمنا اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے بدترین پورے عرب کے اندر خوریزی ہوتی تھی لیکن حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے تھے یہ ایسی روایت اس حرم کی رہی ہے اور آج تک ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہاں پر امن ہی امن ہے دار الامن من دخل ہو کانا آمنا وللہ الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا اور للہ الناس اب لام اور علا کو یہاں نوٹ کر لیجئے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی للہ الناس اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج البیت گھر حج, حج کرنا بیت اللہ کا من استطاع علیہ سبیلا جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی وہ من کفرا اب یہاں کفرا کے معنی کیا ہوں گے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کہ کفر کرتا ہے وہ من کفرا فن اللہ غنی عالمین تو وہ تو اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے کل یہ عالم کتاب لما تک فرون اب آیات اللہ اب آخری یہ آیات ہیں بڑا ہی انداز جو ہے جھجوڑنے کا اور جیسے کہ پیئر سنگھ آئز کے تعد دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر قلیا علی کتاب لما تک فرون اب آیات اللہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو وہ اللہ شہید الامات عملون اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے قلیا علی کتاب لما تسندون عن سبیل اللہ کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو صدا یا سندو دونوں معنی دیتا ہے لازم بھی متعدی بھی خود رک جانا دوسروں کو روکنا کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے من آمنا جو ایمان لے آتا ہے تب گو نہ تم اس کے لیے ٹیڑ تلاش کرتے ہو سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں من آمنا تب گو نہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے وان تم شہدا اور تم خوب خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ بے غافل نما تعملون اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا یو الزین آمنو ان تو تیر فریق من الزین اموت الکتاب یا ردو کم بادہ ایمان کم کافرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو 
اگر ان اہل کتاب کے ان گر کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازمن لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے وہ کیفہ تک فرون اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے کیسے اس راستے پر جاؤ گے وہ ان تم تتلا علیہ کم آیات اللہ جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے وہ فیکم رسول اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا اور سر خزرج کے لوگ بڑے مروب تھے چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے کوئی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں یہ لوگ صاحب کتاب تھے صاحب شریعت تھے ان کے ہاں علماء تھے تو مروب تھے لہذا یہاں جو اوسر خزرت کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں وہ کیفہ تک فرونا وان تم تتلا علیہ کم آیات اللہ وفی کم رسول کیسے کہر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تم اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں وہ میں یا تسم بلّہ فقط ہد یا اللہ سرات مستقیم اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے سرات مستقیم کی طرف جو اللہ کی پناہ میں آ جائے جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو شیر خار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ماں سے چمٹ گیا اسے کیا پتہ کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے اچھالے اور کسی کسی ملم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر کرو لے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں ایسے ہی میں یا تسم بلّہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا فقط ہد یا الا سرات مستقیم اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف اللہ رب نج اللہ من ہوم اللہ رب نج اللہ من ہوم آمین یا رب العالمی بارک اللہ علی ولکم فلقرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم